that does not know you, Father. If anyone here does not know Christ as their Savior, we pray, Lord God, that you will draw them to the feet of the cross. If anyone is backslidden here today, may they too come to the saving knowledge of Jesus Christ again. And may your people be edified and strengthened and blessed as we work together and walk together in your face and before your ways, almighty God. We just thank you, Father, for your word right now and for your ministry among us, for your spirit here with us today. In Jesus' mighty name. And everybody who agrees, will you say amen? Amen. Before we continue, can you just turn to someone and bless them with the peace of Christ? Make sure everybody feels welcome in our midst this morning. Everyone, everyone, without exception. Just love one another, brethren, in Jesus' name. Amense los unos a los otros en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Sí, Señor Jesús. Alabanza a ti, Rey. Alabado sea el Señor. Gloria a ti, Padre. Glory to God in the highest. Gloria a Dios en las alturas. And once you've greeted your brethren, please be seated if you would. Y cuando ya haya saludado a dos o tres hermanos, por favor, puede sentarse. Santo Jesús. Thank you, Father. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amen, Señor Jesús. We're gathered here in this house today. Nos hemos reunido en esta casa hoy. At the command al mandamiento of our Lord Jesus Christ, de nuestro Señor Jesucristo, who said that He came to build His church, que dijo que él iba a venir a construir su iglesia, and here is a part of that church today. Y aquí está parte de esa iglesia hoy. We give God thanks to be part of that body. Y le damos gracias a él por ser parte de ese cuerpo. And as we are all seated at this time, y mientras todos estamos sentados, the central event that has caused us all to be part of the body. El evento esencial que nos ha hecho parte de ese cuerpo without a doubt sin ninguna duda is the event that I'm going to show in a moment in a picture on the wall behind me. Es el evento que voy a enseñar en la parte de atrás. It's something that we've seen most of us, I'm sure, all our lives. Es algo que hemos visto durante todas nuestras vidas. It's been depicted in so many different ways. Y ha sido puesta en, difer en diferentes maneras. I chose this particular picture to use today y he elegido esta foto el día de hoy because it, it communicates I believe to the best possible degree as far as I've been able to find so far porque comunica de la mejor manera posible the extent of what was involved on that day lo que envolvió ese día and what I'm referring to of course y lo que me estoy refiriendo por supuesto is the death of our Lord Jesus es la muerte de nuestro Señor Jesucristo if I were to ask you si le, si le preguntaría en ese momento Why he went through this, por qué él pasó a través de esto I'm sure that you would all 
agree with the traditional standard answer we would give. Estoy seguro que la mayoría de ustedes estarían de acuerdo en la forma tradicional de la respuesta que esto es. Which of course the Bible testifies to in several places. Que por supuesto la Biblia testifica en diferentes lugares. One of which is in the Gospel of Matthew 20 verse 28. Uno de eso es lo que se testifica en el Evangelio de Mateo, versículo, uh, capítulo 20, versículo 28. Where, it's, where Jesus speaking says that he came to give his life as a ransom for many. Donde se dice que Jesús vino a dar la vida como una recompensa para muchos. So as we contemplate that picture of his agony on that day on the cross. Y mientras contemplamos esa figura donde está la agonía de él en la cruz. We realize that one reason that he went through it all. Nos damos cuenta que una de las razones por la que él pasó por todo esto was to ransom us, era para tratar de rescatarnos to a redeem us, para redimirnos to save us, para salvarnos. If I were to ask how many have experienced that salvation, who would say amen? Si les pregunto cuántos de ustedes han experimentado esa salvación, cuántos de ustedes dirían amén? Our salvation came at the price of his blood. Nuestra salvación vino por el precio de nuestra de esa muerte. And I think everyone, even those who don't know him, will be able to answer that. Y creo que todos estaríamos de acuerdo y podrían contestar eso. That he died to save us. Que él murió para salvarnos. And for that, y por we eso, give him glory. Le damos toda la gloria. And we thank him, and we will thank him for eternity. Y le damos gracias y le vamos a dar todas las gracias por toda la eternidad. For having paid this ultimate price. Por haber pagado este último precio. To grant us everlasting life. Para podernos dar vida eterna. But it's been my experience over the years Pero ha sido mi experiencia durante muchos años that normally that is as far as people would go. Pero normalmente eso es hasta lo más lejos que la gente puede ir. Why did Jesus die to save us? ¿Por qué Jesús murió para salvarnos? And normally they would stop right there. Y normalmente pararían ahí. And it's been my observation over the years y ha sido mi observación durante muchos años that the minds of believers, at least in our country, in this city, que las mentes de nuestros creyentes, por lo menos en, este, en esta ciudad, en este país, has, has been preconditioned to focus only on the salvation aspect of the death of Christ. Ha sido solamente pre, pre, preconcedida a la forma de la salvación. And many preachings insist on, and, and well done, of course, to explain the aspects of salvation. Y muchas predicaciones nos han explicado los aspectos de la salvación. But the New Testament gives us an additional reason as to why Christ submitted himself to this kind of agony. Pero el Nuevo Testamento también nos dice una de las razones adicionales por qué él se sometió a este dolor. And it actually is a basic and essential part of the salvation he bought for us. Y es prácticamente una parte esencial y básica de, de, de lo que nos trajo a nosotros. In fact, you cannot have one without the other of the two things I'm going to present to you now. De hecho, usted no puede tener una de las cosas sin la otra. Because he died to save us. Porque él murió para salvarnos. But in Romans 14 verse 9. Pero en Romanos 14, 9, The Bible specifically says. La Biblia específicamente dice. For this very reason. Porque por esto, por esta misma razón, Christ died. Cristo murió. And praise God, he, was, he returned to life as well. Y gloria a Dios que él retornó a vida nuevamente. I may know that he's alive. ¿Cuántos de ustedes saben que él está vivo? Absolutely. Absolutamente. But the word here says that he died and he returned to life. Pero la palabra aquí nos dice que él murió y retornó a la vida. For this very reason. Por esta única razón. And the reason is. Y esa razón es. To be Lord para ser señor of both the dead and the living. De los muertos y los que viven. So we must never forget. So no deberíamos nunca olvidar. That is part of the package of our salvation. Como parte del paquete de nuestra salvación. The, as part of his role as savior. Y parte de su rol como salvador. An essential part of that. Una parte esencial de esto. Is that he is Lord. Que él es señor. And we must always Say that and remember, he died to save us and he died to be Lord. Y siempre deberíamos recordar eso, que él murió para salvarnos y para ser el Señor. Of the dead and of the living. De los muertos y de los vivos. Next Sunday, by the grace of God, we're going to focus more on the lordship aspect of Christ. La próxima semana, el domingo, vamos a tratar acerca del señorío, del, de, el aspecto del señorío de él. He himself asked the question, which we're going to explain and share more next Sunday. Él mismo se hizo esta pre pregunta esto que lo vamos a compartir el domingo que viene. You are my friends. Tú eres mi amigo. If you do whatever I say. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les digo. Why do you call me Lord, Lord and don't do the things which I say? ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor si no hacen lo que yo les digo? Obedience is crucial and it is non-negotiable. 
Obediencia es crucial y no es negociable. He does not allow for anyone to look at him as simply savior. No nos permite que lo miramos solamente a él como un simple salvador. And ignore the fact that he is also Lord. Ignorar el hecho de que él es también señor. You cannot have one without the other. No puede tener el uno sin el otro. He is the Lord and Savior, él es, Jesus Christ. Él es el señor y el salvador, Jesucristo. So those two reasons are basic and essential ones as to why he put him, he allowed himself to go through that kind of death. So esas dos razones son básicas y esenciales por lo que él pasó por ese, problem, por ese dolor. But believe it or not, there is a third reason. Pero créalo no, hay una tercera razón. Which of course ties into these two. Que también va con las otras dos. Especially to the first one. Especialmente a la primera. But again, I have noticed that not many people really focus on this third reason why he went to the cross. Pero nuevamente he notado que no mucha gente va a esta parte porque él pasó por la, el dolor de la cruz. And in fact, the New Testament is very clear in presenting a picture of Christ. De hecho, el Nuevo Testamento es bien eh, claro en presentar una foto, una, una foto de Cristo. As not wanting to go through this. Como que si no hubiera querido ir a través de esto. In Gethsemane, that was his prayer. En Gethsemane, esa fue su oración. If there is any other way, please find it. Si hay otra forma, por favor, encuéntrala. Of course, there was no other way. No había ninguna otra forma. But the Bible goes on to add something else. Pero la Biblia también dice algo más. Because Jesus declared very specifically to the people there that day porque Jesús declara específicamente al pueblo que estaba ese día que él podía parar el proceso en cualquier momento. He had previously declared, él había declarado previamente no one takes my life from me. nadie toma mi vida de mí. I surrender it. Yo la entrego. This was an act of voluntary sacrifice, Esto fue un acto voluntario de sacrificio que él podría haber parado any moment. Que él podía pararlo en cualquier momento. He said I could call upon the Father right now. Él dijo puedo llamar al Padre ahora mismo. And he would send me 12 legions of angels. Y él puede mandarme 12 legiones de ángeles. But he chose not to exercise that option. Pero él eligió no ejercitar esa acción. And the realization that he had that option before him at all times. Y la realización de que él tenía esa opción en todo el tiempo. That he was a victim because he chose to be. Que él eligió ser una víctima. And he retained the authority to stop it whenever he so felt. Y tenía la autoridad para pararlo en cualquier momento. And even at the moment that he died, he's the one that picked the moment that he died. Y incluso en el momento que estaba muriendo, él eligió el momento de morir. He was in control the entire time. Él estaba en control en todo el tiempo. So why would he allow then all that suffering, all that pain, all that torment? So por qué él permitió todo ese sufrimiento, ese dolor, ese tormento? We're going to study that in what you saw a few minutes ago, the class on man of sorrows in August. Vamos a estudiar eso en la clase de agosto, el varón de dolores. Just how terrible this sacrifice really was. Cuán terrible fue este sacrificio. But as we said, he went through it, yes, to save us. Pero como dijimos antes, él pasó a través de él para salvarnos. He went through it to be Lord. También pasó a través de él para ser un señor But the other that he went it, pero la otra razón que él fue a través de esto we find it in the book of Hebrews, la encontramos en el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 2 que dice también que Jesús permaneció en esa cruz yeah, he suffered it. sufrió esa cruz y it, it the telling phrase if you allow me in Spanish he despised the shame of the cross. In español, él menospreció el oprobio de la cruz. That's a very important fact of his sacrifice. Eso es una parte importante de hecho del sacrificio. He knew how terribly humiliating this kind of death was. Él sabía cuán terrible y humillante era esta forma de morir. It is, in fact, the worst death that human beings have ever really created to, ha to inflict on each other. Es de hecho una de las formas más terribles como un ser humano puede ser asesinado para, para estar más de acuerdo en esto. And although this picture obviously does not show the fullness of what happened that day. Y como de hecho esta foto no presenta la forma ple plena como pasó. It is a fact that people who were crucified were crucified naked. Sabemos de hecho que la gente era crucificada eh, desnuda. To add to their shame. Para adicionar más al, 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 al horror. And here in Hebrews the Bible says that Jesus despised the shame of the cross. Y aquí decimos en hebreo que él despreció el oprobio. 
He hated it. Y lo odiaba. He didn't want to go through this. No quería ir a través de but esto. But he chose it. Pero eligió hacerlo. He endured it. It says in Hebrews 12. Y él sufrió, lo aguantó. Yeah, in Spanish it says suffered, and the word endured carries the idea of he put up with it. En la palabra eh, aguantar dice que, que él se aguantó, que sufrió esto. It's having the power to say, I'm not taking this anymore. He chose to go through the entire process. Teniendo el poder de decir, no puedo, no voy a tomar esto. Él lo hizo. Feeling the, the wood of the cross rubbing against his broken and bleeding back. Sintiendo que esa madera estaba frotándole sus heridas en la espalda. Feeling the thirst that was consuming him. Sintiendo también esa esa sequía que lo estaba consumiendo. Feeling his life blood pouring out from all the wounds. Sintiendo también que toda esa sangre salía por esas heridas. Feeling the suffocation that he was experiencing as he hung in that position on the cross. Sintiendo también la sofocación que él sentía cuando estaba colgado en esa cruz. Suffering the pain of that crown of thorns as it rubbed deeper and deeper into his scalp as he hung there. Sintiendo la presión de esa corona de espinas que se le enterraba cada más en su cráneo. Feeling the nails in his wrists and in his feet as they rubbed against his body causing incredible pain. Y los clavos que se sentían hundiéndose en su carne mientras estaba sufriendo con todo ese dolor. Hearing the laughter of the people that were standing in front of him making fun of him. Y escuchando las risas de la gente que estaba parada haciendo divirtiéndose con él. Tempting him the entire time. Tentándolo en todo tiempo. Come down from there. Bájate de ahí. If you are indeed who you say you are. Si tú eres de verdad el quien eres el que dices. And every time they said that there was a temptation coming to him. Y cada vez que escuchaba eso podía haber una tentación viniendo. I could come down. No podía bajar. I could stop this. Podía parar eso. Angels could come and deliver me right now. Los ángeles podían libertarme en ese momento. I could stop this pain right now. Puedo parar ese dolor ahora. But the Bible says he endured it. Pero la Biblia dice que lo aguantó. He allowed it and he went through it. Él lo permitió y él fue a través de él. Yes to save us. Sí nos salvó. Yes to be Lord of all things. Sí se para ser el Señor de todas las cosas. But Hebrews adds Hebrews 12 to adds this that he went through it all. Pero Hebreos 12 adiciona algo más. Because he was promised joy. Porque él había prometido el gozo. Let this sink into your minds here this morning. Deje que eso se quede en su mente profundamente. God the Father promised God the Son, the Lord Jesus Christ. Dios el Padre le, le prometió a Dios el, el, el Hijo, Jesucristo. At the end of the suffering, al final de todo ese sufrimiento, you will have a great and incredible joy. Tú vas a tener un gran e increíble gozo. That's what the word says. Eso es lo que dice la palabra. For the joy that was set before him, he endured the cross. Por el gozo que fue puesto delante de él, sufrió la cruz. In the years I've been in Christ, y los años que he estado en Cristo, I've rarely heard anybody emphasize this particular aspect of the sacrifice of Jesus. He escuchado raramente que alguien enfatice este aspecto particular. That he actually was looking beyond the suffering. Que él estaba mirando más allá de ese sufrimiento. He placed his eyes on a joy that the Father promised him. El puso sus ojos en ese gozo que el Padre le había prometido. What joy are we talking about? ¿Y de qué gozo estamos hablando? What kind of joy did the Father promise his son? ¿Qué clase de gozo el Padre le prometió al Hijo? That helped him to go through this agony. Que lo ayudó a ir a través de esta agonía. Hebrews chapter 2 gives us the answer. Hebreos capítulo 2 nos da la respuesta that Jesus went through that suffering que Jesús fue a través de ese sufrimiento because in this way porque de esta forma according to Hebrews de acuerdo a Hebreos he was going to bring many sons many children to glory porque sabía que de acuerdo a esta forma iba a traer muchos niños a la gloria again here we have an aspect hijos. that is not normally spoken about Aquí nuevamente tenemos un aspecto que normalmente no lo hablamos. We see it in Hebrews, lo vemos en Hebreos. That Jesus would bring many sons to glory. Que dice que va a traer muchos hijos a la gloria. And it mentions it also in the Old Testament. Y lo menciona también en el Antiguo Testamento. In Isaiah 53, the most famous chapter on the death of the Savior. En Isaías 53, el más famoso de los capítulos en la muerte del Salvador. The word says here, la palabra dice así, speaking to Christ, Well, the God the Father, when you make his soul an offering for sin, he shall see what? Es hablándole a Cristo cuando el Padre dice cuando haya puesto su vida en qué? He shall see what? Él va a ver qué? En español linaje. In English, he shall see his seed. Él va a ver su linaje. Now keep in mind, 
The Lord Jesus was never married. I don't care what Hollywood says. Hey, mantenga esto en mente que el, el Señor Jesucristo nunca estuvo casado. No me importa lo que diga Hollywood. The Bible never says that he married Mary Magdalene or anybody else for that matter. La Biblia no dice que él se casó con María Magdalena o nadie más. There are no children running around today. No descendants of Jesus Christ directly from his. No, he, he never got married. He never él had nunca a se casó. Child. No hay ningún descendiente por ahí. That is clear from the scriptures. Eso es claro en la escritura. But Isaiah says that Jesus would see his seed. Pero dice Isaías que él va a ver su linaje. And that when he saw his seed, y cuando él vio su linaje, the result of his having become what it says here an offering for sin. El resultado de lo que había sido él ofre, ofre, una ofrenda por el pecado. When he saw the seed, cuando él vio su linaje, he shall see the labor of his soul and be satisfied. Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. So he looked beyond the cross. So él miró más allá de la cruz to a joy a un gozo that enabled him to go through it all que le permitía a ir a través de todo esto that joy was to see his seed ese gozo era ver su fruto su semilla see, su simiente su, su, linaje, su linaje to see children that would come about because of his sacrifice que vendrían hijos al mundo por ese sacrificio the children we're talking about are not biological children los hijos que estamos hablando no son hijos biológicos the bible clearly says that jesus christ claramente la biblia nos dice que el señor jesucristo when he died on the cross cuando murió en la cruz he brought sons he brought children into existence él trajo hijos a la existencia so to put it in a way we would say in our language today so poniéndolo en una forma como lo decimos en nuestro lenguaje hoy en día to save us. Él murió para salvarnos. He died to be Lord. Él murió para ser Señor. But he also died. Pero también murió. To create a family. Para crear una familia. Amén, Señor Jesús. That thought. Ese pensamiento. That he was going to have family. Que él iba a tener familia. He was going to have children. Que iba a tener hijos. That kept him going. Él, eso lo ayudó a continuar. There was going to be a result for all the pain iba a haber un resultado por todo ese dolor and that result was going to be a family y ese resultado iba a ser la familia and in the old testament we have an example of what kind of family we're talking about y en el antiguo testamento tenemos un ejemplo de lo que qué clase de familia sería we have a story of a man who was both the father of his sons tenemos una una historia de un padre que era el el padre de muchos hijos and at the same time he was the brother of his sons y a la misma vez era el hermano de sus hijos. ¿De quién yo estoy hablando acá? Somebody who was both the father, biologically speaking, of his children, of his two sons. Alguien que era biológicamente el padre de sus dos hijos. And he was also their brother. Y también era su hermano. At the same time. A la misma vez. Who am I talking about here? ¿De quién estoy hablando acá? Joseph. José. The famous man who was sold by his brothers, if you remember the story. El, el hombre famoso que fue robado por sus hermanos. The man that had the coat of many colors. You all know the story. Tú sabes la historia. He became the second in command of the entire land of Egypt. Eh, sí, él fue el segundo en mandato en toda la tierra de Egipto. During that time, he got married and he had two sons. Durante ese tiempo, él se casó y él tuvo dos hijos. The names of his sons were? Los, los nombres de los hijos fueron? The names of his sons were? Ephraim and Manasseh, yes. Ephraim and Manasseh. They were his biological children. Eran sus hijos biológicos. But at the end of the story, pero al final de la historia, when Jacob, Israel, comes and he meets his son Joseph again, cuando Jacob vino nuevamente a encontrarse con su hijo José, and he sees Joseph's son, y ve los hijos de José, the Bible tells us that Jacob adopted Joseph's son. La Biblia dice que Jacob adoptó a los hijos de José. You remember the story? He laid his hands, he crossed his hands and he blessed the two kids. Cruzó sus manos y bendijo a los dos niños. And he adopted them. That's why we have among the 12 tribes of Israel. Por, y los adoptó y por eso es que ellos están debajo de las 12 tribus de Israel. Ephraim and Manasseh who were not Jacob's biological children. Ephraim and Manasseh que no son los hijos biológicos de Jacob. They were his adopted kids. Eran eran hijos adoptados. So looking at that symbol, that type of the future, Future coming of Christ. Y mirando ese tipo del futuro de Cristo. Joseph represents Jesus in that sense. José representa a Cristo. And the Bible says that Jesus would have children, spiritually speaking. Y la Biblia dice que Jesús va a tener espiritualmente hijos. As a result of his death. Como resultado de su muerte. And the children he was going to have. Y los ni y los hijos que iba a tener. At the same time. A la misma vez. 
would be his brothers. Serían sus hermanos. And his sisters. En sus hermanas. We recall the time when he was teaching. Llamamos un momento de una enseñanza. And his biological mother and his biological brothers and sisters through his mother came looking for him. Y su madre biológica y sus hermanos biológicos vinieron a buscarlo. And they wanted him to stop what he was doing and go take care of mom and the brothers and sisters. Y quería que él parara lo que estaba haciendo y fuera a cuidar de su mamá y de sus hermanos. Not so much take care but attend to them. Hey mom, how are you? Que vaya los salude que y los And how Jesus says Who is my mother? Y Jesús dijo, ¿Quién es mi madre? And who are my brothers? ¿Y quiénes son mis hermanos? And the Bible says he turned to the audience in front of him. Y él dice que se mostró a la audiencia que estaba delante de él. And he said, Behold my mother and my brothers. Aquí están mi madre y mis hermanos. Because whoever does the will of my Father in heaven. Porque aquellos que hacen la voluntad de mi Padre en los cielos. They are my mother, they are my sisters, ellos, and they are my brothers. Ellos son mi madre, mis hermanos y mis hermanas. So I declare to you today. So les declaro hoy a ustedes cross, como resultado del dolor y del sufrimiento de Jesús en la, en la cruz Christ, todos que han encomendado su corazón a Cristo children, se hacen sus hijos y sus hermanos a la misma vez which is why Hebrews 2 por eso es que Hebreos 2 verse 12 quoting Christ speaking versículo 12 eh, está hablando Cristo Jesus says I will declare your name to my who y es el mismo dice voy a declarar mi nombre a quien brethren, a mis hermanos in the midst of the assembly en el medio de la congregación Jesus says I will sing praise to you the father this is what the Bible teaches here eso es lo que la Biblia enseña ahí que él va a enseñar alabanza the padre. word assembly the word ecclesia the church la, la, la palabra eh, congregación we are his brethren nosotros somos sus hermanos you are the brothers and sisters of Jesus Christ Tú eres lo, tú, ustedes son los hermanos y hermanas de Jesucristo God the has you. porque Dios el Padre te ha adoptado you belong to the family of God. y tú perteneces a la familia de Dios your new family supersedes and is greater than your biological family could ever be tu nueva familia es, es más grande que la familia biológica que tú tienes as John chapter 1 says that those of us who come and receive Christ como Juan dice los que aquellos que vienen y reciben a Cristo are related not because we're related by blood physically Speaking. Son eh, relacionados no porque son relacionados por la But sangre. We're related because we were born again from the very will and desire of God through the sacrifice of his son. Pero somos relacionados porque fuimos nacidos otra vez a través del sacrificio de Cristo Jesús. And the Bible is clear about us being family. Y la Biblia es clara en lo que dice que son que son familia. He calls us brethren here, his brethren. Nos llama a sus hermanos aquí. But then in the very, in the very next verse in verse 13, Jesus speaking again says this. Pero nuevamente en el versículo 13 Jesús hablando dice esto. Here am I. Aquí estoy. And the children that Los God gave me. Que Dios me dio. We're both his brethren. Nosotros somos sus hermanos. Through adoption. A través de adopción. But we're his children. Y también somos sus hijos. Because we are his spiritual seed. Porque somos su semilla espiritual. That he gave birth to quite literally as he hung on the cross. Que él nos hizo nacer cuando él estaba colgado en esa cruz. We have a double relationship with Jesus Christ. So tenemos una doble relación con Cristo. We are double family with Jesus Christ. Somos doblemente familia con Jesucristo. And he turns around and tells everybody here y nuevamente vuelve y dice, who have come to him aquel que ha venido a él, who have surrendered their lives to him aquel que ha entregado su vida a él, who are following him aquel que lo sigue, because we are in that relationship with him porque estamos con esa relación con él, he tells us all nos dice a todos, and he reminds us all y nos recuerda a todos, you are all brethren tú, ustedes son todos hermanos Santo Jesús. you are family Ustedes son familia. Much greater than any physical family relationship you ever could have. Más grande que cualquier relación consanguínea que usted tenga. We love our mothers and fathers and brothers, sisters and cousins and everybody else. God bless them all. Amamos a toda nuestra familia, a nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos, primos, etc. And we should pray for their salvation as we do every day. Y debemos orar por su salvación como lo hacemos todos los días. And of course we honor our parents. We do everything we're supposed to. Y honramos a nuestros padres y tenemos que hacer todo lo que deberíamos hacer. But make no mistake. Pero no, no se equivoque. Your relationship in Jesus Christ to him first su relación en Jesucristo a él primero and then to the people that serve him y después al pueblo que le sirve is greater than any biological relationship you have es más grande cualquier relación biológica que usted tenga 
This is your family. Esta es tu familia. Look to your left, look to your right, look in front and behind you. Mira su izquierda, su derecha, al frente y atrás. These are family members. These are brothers and sisters. Esta es su familia, sus hermanos y sus hermanas. In God's eyes, this is your family. En los ojos debajo de los ojos de Dios, esta es su familia. Some of you are happy, some of you are saying you got to be kidding me. Algunos están contentos, otros dicen tú tienes que estar bromeando. I, I come from a Spanish church background, as you know. Yo vengo de una iglesia hispana, como ustedes saben. And when I first came to Christ, 42 years ago, this cuando, Wednesday, by God's grace. Y cuando, cuando vine por primera vez, hace 42 años atrás. Been a while. Yeah. Been a while. To God be the glory. A Dios sea toda la gloria. I never forgot my first impressions of how people treat each other in church. Nunca me olvidaré la forma como la en la iglesia se trata a la gente. Because I began to hear what I never heard when I was in the Catholic church, ever. Por, porque escuché algo que nunca había escuchado antes en la iglesia católica. People and sister so and so. eh, se llama la gente hermanos, hermanos, tal y tal. It sounds more formal in Spanish. Sí, suena un poco más formal en español. I was no longer Raymond Talavera, I became el hermano Talavera. No era más Raymond Talavera, era el hermano Talavera. Why was that formal? Porque era tan formal. And everybody treated themselves each other the same way. Y todos nos tratábamos de la misma manera. The word brother or sister became a title. La, la palabra hermano o hermano se convirtió como en un título. And for years, as I grew up, I, I did the same thing. Y por años hice lo mismo. I called everybody brother and sister so and so. Los llamaba hermanos y hermanos así mismo. It only occurred to me years later. Y después, a, a, después de unos cuantos años. That there's a problem with that. Que hay un problema con esto. And the problem is. Y el problema es. That in biological families. Que en las uh, familias biológicas. People don't talk that way to each other. Eh, la gente no se habla así. I have a sister. Tengo una hermana. We were raised together. She's not my blood sister, but as far as we're concerned, we're brother and sister. Tengo una hermana que no es hermana biológica, pero crecimos iguales. Es mi hermana. We shared the same crib. We shared the same toys. Eh, compartimos todos los juguetes y las cosas. Everything. We were we were raised together. Eh, crecimos juntos. I never. In the lifetime that we've known each other, never. Yo nunca, en todo el tiempo que nos conocemos. When I call her, cuando yo la llamo, I never say, "Hello, sister Olga, how are you?" Nunca le digo, "Hello, hermana Olga, cómo estás." Never occurred to me to call her sister Olga. Nunca la he llamado así. Because it's obvious. Porque es obvio. Of course she's my sister. Claro, ella es mi hermana. And if I call her today and say, "Sister Olga, go, sister, who, what's wrong with you?" Si yo la llamo así, me va a decir, "¿Qué te pasa?" I call her Olga, she calls me Ray. We're brother and sister and we Somos know it. Hermanos, nos llamamos por nombre. There is no formality. No hay formalidad. And yet I find that in the churches we use the word brother and sister in a formal sense. Y aquí en la iglesia lo usamos en una, un sentido más formal. It's almost like to remind ourselves es para recordarnos a nosotros that we are brothers and sisters. que somos hermanos y hermanas But in the reminding of ourselves, pero en recordarnos a nosotros mismos we take away some of that closeness we're supposed to have. estamos quitando esa cercanía que deberíamos tener we should call each other by our names. deberíamos llamarnos solo por nuestros nombres Even Jesus said, I am your Lord, right? incluso Jesús dijo yo soy su I Señor no call you servants. pero no los llamo siervos I call you friends. los llamo amigos so we're his children. somos sus hijos we're his brethren. somos sus hermanos we're his friends. Friends. Somos sus amigos. This is family. Eso es familia. Gloria a Dios. And because we're family, y porque somos familia, we're given a warning. Le damos una advertencia. The Bible gives us a warning. La Biblia nos da una advertencia. That those of us who know Christ cannot afford to forget. Que aquellos que conocen a Cristo no pueden olvidarse. If today you have never given your heart to Jesus Christ. Si tú hoy día no has dado tu corazón a Cristo Jesús. We invite you to become part of the family of God at the end of this message. Le invitamos a que sea parte de nos, de la familia al final de este mensaje. We mensaje. invite you to become part of a family that will be with you for the rest of eternity. Le invitamos a que sea parte de la familia por el resto de la eternidad. By surrendering your heart to Christ. Entregando su corazón a Cristo. But once you are in Christ. Pero cuando usted está en Cristo. How are we supposed to treat each other? ¿Cómo no deberíamos tratar los unos a los otros? What are we supposed to do with each other? ¿Qué deberíamos hacer los unos con los otros? When I was in the Catholic church this was never a problem. 
eh, cuando estábamos en la, estaba en la iglesia católica esto era un problema porque solamente veíamos a la gente una vez por semana el, el, el domingo y era una hora I knew very few people by name. y conocía muy pocas personas por nombre y cuando el sign de paz during mass was offered as many of you know they have the sign of peace as well y como la, y cuando venía la señal de la paz en medio de la misa como saben we ustedes existen, turn around, go like this to each other. Eh, hacíamos ese, esa señal right peace right peace eso es la señal de la paz That, those, may, those who are close maybe we, maybe we shake their hands maybe los que estaban cercanos nos dábamos la mano tal vez but people would go and worship and leave and never really interact with each other porque la gente llegaba, adoraba y nunca interactuaban los unos con los otros. And many that. Y muchas personas disfrutaban de eso. They enjoyed the anonymity of just being able to worship and then go home sin que nadie me moleste. Y ellos disfrutaban la animosidad de que ir a adorar a Dios y luego irme a la casa sin que nadie me moleste. We see that in big churches today. Lo hemos visto en diferentes iglesias. Some people go to churches and they hide in the crowd. Algunas personas van a las iglesias y se esconden en they las multitudes. They don't want to be bothered. No quieren ser molestados. They want to go worship and go home. Quieren ir a adorar y de ahí irse a su casa. They don't want to deal with people. Ellos no quieren bregar con ninguna persona. Yuck. I go to worship God. That's it. Yo voy a adorar a Dios y más nada. Well, we got news for you if you think that way. So tenemos noticias para usted si usted está pensando de esa manera. Because when you come to Jesus, cuando usted viene a Jesús, Jesus' family is part of the package. Jesús de la familia de Jesús es parte del paquete. You can't avoid this. Usted no puede negar esto. You're not supposed to avoid this. No está supuesto tampoco. On the contrary. De por el contrario. You're supposed to seek each other out. Usted debería buscarse los you're unos a los otros. You're supposed to serve each other. Deberían servirse los unos a los otros. The Bible tells us if you love God, you will love your brethren. La Biblia dice que si tú amas a Dios, deberías amar a tu, a tu hermano. It goes on to say even more. Y dice más. You cannot love God who you can't see. Tú no puedes amar a Dios que no lo puedes ver. If you don't love your brethren who you do see. Y sin amar a tus hermanos que sí los ves. So the very quality of your faith in Christ. So la, esa es la calidad más grande en, en Cristo. Depends on the quality of the relationship you have with your brethren. Depende en la calidad de relación que tú tienes con unos unos con los otros. Which is why when he appeared to Saul on the road por, es, por eso es que cuando se apareció delante de Saúl en, eh, cuando iba a Damasco Jesus spoke to the man who had been persecuting the church. habló con este varón que estaba persiguiendo su iglesia And he tells him, Saul, Saul, why do you persecute y le dijo me? Saúl, Saúl, ¿por qué me estás eh, persiguiendo? Lo que tú le haces a Cristo lo que tú le haces a la iglesia le estás haciendo a Cristo When you serve a member of the church, you're serving Christ. Cuando tú le sirves a un miembro de la iglesia le estás sirviendo a Cristo Whatever you do to a fellow believer Cualquier cosa que usted haga a un compañero creyente, se lo está haciendo a él. And you forget that sometimes. Y usted se olvida a veces de esto. We forget that sometimes. Nos olvidamos todo de esto. We get blinded in our desire for holiness sometimes. Nos cegamos a veces en este deseo de tanta santidad. And we go after people and we attack people and we, in the name of holiness, hurt people. Y a veces nos vamos detrás de estas personas y atacamos a veces y dañamos a ciertas personas. And we do things to one another because we think it's the right thing to do. Y hacemos a veces ciertas cosas a unos a los otros porque creemos que es la forma correcta de hacerlo. And yet we wind up causing pain. Y a veces causamos más dolor. Unnecessary pain. Que es innecesario. Which is why in these verses behind me here. Por eso es que estos versículos en la parte de atrás. The Bible gives us this warning. La Biblia nos da esta advertencia. It tells us up here, do y not destroy your brother. Y por eso nos dice a sí mismo, no destruyas a tu hermano. For whom Christ died. Porque Cristo murió por ellos. Which means that you could destroy another believer in Jesus Christ. Lo que significa que tú puedes destruir a otro creyente en Jesucristo. It goes on in 1 Corinthians 8 to say this. Y dice más en, en 1 de Corintios esto. That a weak brother can be destroyed by people who think they know so much. Que un hermano que está más débil puede ser destruido por personas que creen que por creyentes que creen más. I've been in Christ for a lot a number of years. I know better. I, and you 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 rely on that. Y a veces se pone la gente diciendo, "Oh, yo he estado en Cristo tantos años, yo sé more, yo but sé más." It, but if that's arrogance that you're saying. Pero esa arrogancia que tú estás diciendo. That so-called knowledge could cause a weak brother, according to this, to be destroyed. Ese llamado conocimiento puede dañar y destruir a otro hermano. Even though you have the best of intentions. Aunque tú tengas las mejores intenciones. And you think you're doing it right because you have a zeal for God. Y tú te crees que estás haciendo bien porque tienes el sello de Dios. I've heard people say that all my life. Yo he escuchado decir a pueblo todo el, todo el tiempo eso. Zealous for the things of God. 
que soy celoso de las cosas de Dios zeal, pero en su celo también dañan a los hermanos en Cristo careful, do y aquí mismo Dios nos dice no hagas esto fact, y Jesús nos da una advertencia más grande que todas estas usted ha escuchado esto y déjeme ilustrarlo para ustedes Jesús dijo esto si tú ofendes a uno de mis hijos más pequeños Do this to yourself. Haz esto para ti mismo. You're better off doing that. Es mejor que tú hagas esto. Than offending someone who is a fellow believer in Jesus Christ. Que ofendas a alguien que es un compañero creyente en Jesucristo. As I begin to wrap up this message, what is a millstone? Y qué es esta palabra? Piedra de molino. What, what, what's that? A millstone. We, we don't use those these days. No usamos casi esa palabra. But Jesus' day was very clear what that stone was. Pero en los tiempos de Jesucristo se sabía bien que era esta roca o piedra de molino. Eh, les voy a presentar lo que es un, una piedra. That. Eso es. In case you don't guess it, that is very heavy. Si usted no sabe, esto es bien pesado. And Jesus says, You're better off es mejor taking one of those things, que tomes una de estas piedras Tying it around your neck te la amarres en el cuello and throwing yourself into the water. y te tires al agua tú mismo. Do it better. Haz lo mejor. Do that. Haz esto. <laughs> you're gonna sink and you're gonna drown. Es mejor que te hundas y que te ahogues. So basically what he's saying is básicamente lo que le está diciendo you die. es mejor que tú mueras Then you hurt one of your brothers in Christ. Que tú dañes a tu hermano o tu hermana en Cristo. Santo Jesús. Because what you do to your brothers in Christ, you do to him. Porque lo que tú le haces a tus hermanos en Cristo se lo estás haciendo a él. I'm going to close with this verse. We're going to pick it up next week. Y voy a cerrar con este versículo y vamos a seguir la siguiente semana. How many have ever said, "I want to do whatever God wants"? Huh? ¿Cuántos de ustedes han dicho, "Oh, yo voy a hacer lo que Dios quiere"? Can I see the hands of those who said that at least once in there? I want to do what the Lord wants. Quiero ver las manos de aquellos que. Come on, let me see you. Where are you? Déjeme ver las manos de todos ustedes. I want to do God's will. I want to do God's will. Que yo quiero hacer la palabra de Dios, sí. Here, let me give you God's will. Vamos a darle la voluntad de Dios. Okay, don't be asking about His will for a wife, for a husband, or a job, or whatever. If you don't do this. No esté preguntando por diferentes cosas si no hace Here. esto primero. Jesus commands this. Jesús manda esto. Remember, he remember he died to be Lord, right? Acuérdense, él murió para ser señor. So therefore, he can give an order, can't he? So por eso es que él puede dar una orden, ¿verdad? How many believe Jesus has the right to give orders? ¿Cuándo ustedes creen que él tiene el derecho de dar órdenes? Sure he does. Big time. Aquí está. And this is his order. Y esta es su orden. Jesus said. Jesús dijo. I like that. Take heed to yourselves. That's that's Mirad, pues biblical mismos. language, right? What that really means is be careful. Que tenga cuidado. Eso es lo que significa. Make sure you do this. Asegúrese que usted haga esto. There is no going around what I'm about to tell you. No hay una forma de ir alrededor de lo que les voy a decir. There is no explaining it away. No hay otra forma explícita. There is no spiritualizing what you are, what you're about to hear. No hay una forma de espiritualizar esto. This is a practical word that has to be done the way you're about to hear it. Esta es una forma práctica de, de la forma que tiene que hacer If you want to palabra. avoid hurting a fellow believer in Christ. Si usted quiere evadir dañar a un hermano en Cristo Jesús. Because people are always going to do something to bother you. Because la gente siempre va a hacer algo que lo moleste. People bother each other. La gente se molestan a veces los unos a los otros. Deal with it. It's human nature. Y tiene que tratar de bregar con eso. Es la naturaleza humana. How many married couples sometimes get on each other's nerves? ¿Cuántos de ustedes a veces en pareja se molestan el uno con el otro? How many married couples can say, yeah, sometimes we we tend to be a bit of a pain to each other. Come on, how many honest people we have out there? ¿Cuántos de ustedes? Amén, sí, señor Jesús. They need to know that marriage is not this walk through the Garden of Eden. Te necesitan saber que ese matrimonio no es caminar ese jardín del Edén. I should know. I've counseled couples for, four, for almost 40 years. Eh, yo debería saberlo porque he, eh, he dado consejería a ciertas parejas. Some of them tell me, I wish I would have known what I was getting into before I married this person. Algunas me dicen, a veces, a veces quisiera haber sabido qué es lo que me metía cuando I'm me casé con esa persona. I'm not saying there persona. isn't an answer. What I'm saying is, people have problems with each other sometimes. Y la gente a veces tiene problemas los unos con los otros. Parents have problems with their children. Yes or no? Los padres tienen problemas con sus hijos. Sí o no? Children have problems with their parents. Yes or no? Y también los hijos tienen problemas con sus padres. Best friends sometimes have problems with 
with each other. Mejores amigos también tienen problemas los unos a los otros. Where you have two people, you're eventually going to have, at the very least, a difference of opinion. Cuando tienes o dos personas, siempre vas a tener por lo menos una diferencia de opiniones. You're not always going to walk exactly agreeing on everything. Nunca vas a estar caminando de exactamente en todo estar de acuerdo. Ain't happening. No pasa. You're two different people. Son diferentes personas. You see things differently. Ven las cosas de manera you have diferente. your own ideas on how things should be. Tienen propias ideas y quiere como you ser. think you're right. Usted siempre cree que está correcto. He or she thinks that they're right. Ellos también, los otra persona piensa que It está correcto. leads to those problems. Y vienen con esos problemas. And sooner or later, y tarde o temprano, whether you want to or hopefully whether you do it by accident, Así sea que lo quieras o lo hagas por accidente. You're going to say or do something that's going to hurt somebody's feelings. Vas a hacer algo que va a herir a una persona. If, any, if I were to ask you, how many of you have had their feelings hurt at any time by a fellow believer? Who can be honest and say, I have? So, si les pregunto en este momento cuántas personas han sido heridas por un mismo yeah. cristiano, ¿cuántas personas pueden levantar la mano? Yeah, Christians do it to each other. Sí, los cristianos lo hacen los unos a los otros. In any church. En cualquier iglesia. So stop saying glory of Christ only. Guess what? It happens in every place people gather in the name of the Lord. So pare de decir que solamente aquí porque es en cualquier lugar, en cualquier iglesia. People get on each other's nerves sooner or later. A veces la gente se molesta los unos a los otros. And what did Jesus say to do in those circumstances? ¿Y qué dice Jesús de hacer en esas what is the will of God? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Well, Jesus said this. Jesús dijo esto. If your brother sins against you, si tu hermano precare, precare contra ti, ignore him. Que lo ignores. No. No dice eso. No, no, he did not. <laughs> eso no lo dijo. That's what we say. Eso es lo que nosotros decimos. We say, I, I ignore it. Nosotros decimos, ay, ignóralo. That's all right. There's no problem. Eh. No, eso está bien. No hay problema. Olvídate. You're sinning by doing that. Usted se está sentando haciendo eso. Believe it or not, you who say you want to do God's will. Créalo o no, usted que quiere hacer la voluntad de Dios. By ignoring when someone sins against you, you are breaking the command of Jesus himself. Ignorando lo que está haciendo cuando alguien lo hiera a usted, está rompiendo el mandato de Jesús. In other words, you're sinning. En otras palabras, usted está pecando. You think you're doing the right thing. Oh, it's okay. It won't bother. It bothers you. Eso le molesta. Y... Say so. Dígalo. Jesus said, "Go to your brother." Jesús mismo dice, "Ve donde tu hermano." We'll talk about this next week. Rebuke him. Repréndelo. I don't like confrontation. Deal with it. No me gustan las confrontaciones. I don't like talking to people. Talk. Pero no me gusta hablar tanto. Oh, I don't want to bother. Bother. Moléstese. Jesus commanded, go and rebuke him. Jesús lo manda, vete y repréndelo. Tell him what he did wrong. Dile lo que hizo equivocadamente. Don't keep it inside for two, three, four days, months, or years. No lo mantengas dentro de sí por dos, tres días o años. Talk it out. Háblalo. We're going to see again my famous phrase, do it before the sun goes down. Vamos a nuevamente repetir nuestra frase predilecta antes de que el sol se ponga el mismo día. Brother bothers me today, I rebuke him today. El hermano me molestó hoy, lo reprendo hoy. I don't go pray about it. No voy a orar por esto. There's nothing to pray about. No hay nada que orar. It's a time for action. Es el tiempo de acción. When Moses stood at the Red Sea, he was praying, God, what do I do? Cuando Moisés estaba delante del Mar Rojo, le decía, ¿qué voy a hacer? God said to him, what are you praying for? Y Dios le dijo, ¿qué tú estás orando? Lift up that staff. Levanta la vara. Do what you're supposed to do. Haz lo que tienes que hacer. Stop spiritualizing your actions. Deja de estar espiritualizando tus acciones. Make it seem like you're so holy. I'm going to go pray to see what God, God wants you to talk. Haciéndote parecer que eres santo. Confront que the person. Confronta a la persona. Jesus said, do it in private. Y Jesús dice, hazlo en privado. Pull the person aside privately. Come here. Llama a la persona en privado y dile. You hurt my feelings. Tú me heriste. That bothered me. Eso me molestó. I feel bad for what you just did or said. Y me siento mal por lo que me dijiste o lo que hiciste. And what is the other person supposed to say? Y qué está supuesta la otra persona decir? What do they say these days? Well, deal with it. ¿Qué dicen en nuestros días? Bueno, ni modo. Another person sinning right there. Otra per persona pecando ahí mismo. What you're supposed to say. Lo que está supuesto a decir. I, I, I am so sorry because Jesus says this. Lo siento mucho. Jesús mismo dice esto. The person has to repent. La persona se tiene que arrepentir. Even if what you said was for the person's best interest. Incluso sabiendo que lo que dijiste fue para el mejor interés de la persona. You don't ignore how they feel. Y ustedes saben cómo se siente. You stand on truth but you don't act as if you're Mr. Know-it-all. 
Y usted se para en esa verdad, pero usted no se para tampoco oh, con esa no. arrogancia. Do, guys, well, well, stop being so harsh. Deje de ser tan fuerte, duro. Stop being so tough and so rough on people. Estás tan fuerte en, en, en la gente. There's a place for rebuking. Hay un lugar para reprender. And there's a place for repenting. Hay un lugar también para arrepentirse. It takes humility to repent. Y toma humildad para hacerlo. To tell somebody I'm sorry I offended you. I didn't mean to. Para decirle a alguien, te perdóname que te ofendí. Husbands and wives should be doing this every time they have a problem. Los esposos deberían hacer esto cada vez que tienen algún problema. Men should never go to bed and women go to bed in anger towards each other. Why? Y no ir a la cama cada vez que o si están molestos así. You can you can live this in your home. Usted puede vivir esto en su hogar. You bothered me, honey. I'm sorry, honey. Come here, hug and kiss each other. Tú me heriste y yo Dame un beso, ya. Que sea. If a problem to work out, then discuss it for goodness sake. Si hay un problema para trabajarlo, por favor, discútanlo. So many people instantly ask for counseling and count, counsel each other for goodness sake. Amén, Señor Jesús. Tantas personas preguntando por consejería. Talk por favor, to con, each other. Consejense los unos a los otros. Hablen Don't think immediately. Call somebody. Talk to one another. No estén diciéndome, oh, voy a llamar a alguien. Hablen los unos con If los otros. If you talk and you don't work it out, we're here to help. Y si ustedes hablan y no pueden trabajarlo, estamos aquí para ayudarlos. Pero hablen el uno al otro. Arrepientas en el uno al otro. Say you are sorry. Dígale que lo siente. And then Jesus says this. Y Jesús and I'll close dice with eso. This. Y voy cerrando con esto. And this I think is the one commandment people try to ignore more than any other. Y este es uno de los mandatos que la gente trata de ignorar más que ningún otro. And look, in 42 years I've seen lots of people ignoring lots of commandments. Trust me. Y en 43 años yo he visto bastante gente que ha ignorado diferentes mandatos. But none more than this one. Pero no más que este. Because Jesus just said, right? Porque Jesús ya dijo esto. If he sins against you, rebuke him. If he repents, forgive him. That's pretty straightforward. So, si te si te eh, hiere, por favor, repréndelo. But then he says, Says this. Pero también dice esto. And if he sins against you seven times in a day, y se pecare contra ti siete veces en un día, and seven times in a day returns to you saying, "I repent," y si siete veces viene donde ti diciendo que se arrepiente, you shall forgive him. Tienes que perdonarlo. Amen. Santo Jesus. If I may be so bold in Spanish, está la carne revolcada right now. <laughs> está la carne que se cree que que wow, que yo que no, no mí que que yo siete veces que te crees tú, tú estás loco, no. Se acabaron los amenes. I'm only a messenger, people. Soy solo el mensajero. We're going to discuss this next week. Vamos a discutir esto la semana que viene. But of all the things you're supposed to do with each other, all these things I told you before. Pero de todas las cosas que están supuestos hacer los unos a los otros. These two go together. Estas dos van juntas. Bear with each other. Soportarse los unos a los otros. And forgive each other. Y perdonarse el uno al otro. Let's stand. Vamos a ponernos de pie. Santo Jesús. Whoa. Forgive, release. Perdonar, entregar. Let it go. Dejarlo ir. Stop carrying it. Parar de cargarlo. Stop remembering it. Y parar de recordarlo. Stop mentioning it. Parar de mencionarlo. Let it all go. Dejen todo ir. The way God let go of your sins. De la misma manera que Dios dejó ir tus pecados. you gave your heart to Jesus Christ. Cuando diste su corazón a Cristo Jesús. And every day when you make a mistake, God forgives and forgets. Y cada día que haces ese error, Dios te perdona. Jesus says, "Go, do likewise." Y Jesús te dice, "Ve y haz lo mismo." As the church joins me in prayer right now. Mientras la iglesia se une conmigo en oración. Mm. My God have mercy. Santo Jesús. This is what it means to follow Christ. Esto es lo que significa seguir a Cristo. Much more than speaking in tongues and much more than any other spiritual activity you want to mention. Más de que cualquier otra actividad que usted quiera mencionar. The greatest way to show you're a follower of Christ. La forma más grande que usted puede enseñar el amor a, a nuestro Padre. Is by imitating him. Es imitándolo. Being godly. Siendo santo. Following his example. Siguiendo su ejemplo. Loving as he loves. Amando como él amó. Forgiving as he forgives. Perdonando como él perdonó. Doing to others what he's done for you. Haciéndole a otros lo que él ha hecho por ti. So as the church joins me in prayer right now. Mientras la iglesia se une conmigo en oración. We want to open the opportunity to any friend in our midst. Queremos abrir la oportunidad para cualquier eh, Who has never committed their heart to Jesus Christ before. You're not part of his family yet. But you can be. 
Pero tú puedes estar. At this moment right now where you're standing here in the sanctuary upstairs in the balcony. En este momento donde estés parado en la parte alta o en la parte baja. Or watching us by means of the internet. O mirando a través del internet. You can bow your head and say Jesus, I need you. Te puede inclinar su cabeza y decir Jesús te necesito. This is where your journey to everlasting life begins. Aquí es donde empieza tu jornada hacia la vida eterna. By coming to Jesus Christ. Veniendo a Cristo Jesús. So as we stand on, in, in this house together in prayer. Mientras nos paramos aquí en oración. I'd like to ask A.V. to turn all the lights on if you would at this time and everyone in attitude of prayer please. Todos por favor en actitud de oración. And no one leaving the sanctuary at this moment it's a holy moment do not distract of what's going on. Y nadie que salga en este momento de, del santuario todos en momento de If you de need the Lord Jesus this is your day to come to him. Si necesitas a Cristo Jesús este es tu momento de venir. If you knew him and you fell away this is the day to come back home to him. Si tú lo conociste y te apartaste este es tu momento de regresar a él. He loves you. He gave his life for you. Te ama. Él dio su vida por ti. He suffered agony for you. Sufrió agonía por ti. And now he offers it to you all in his love all everlasting life you could ever want. Y ahora te la está ofreciendo nuevamente para tu vida eterna. But you need to say yes to Jesus Pero Christ. Pero necesitas decirle and as you stand right there we invite you to do so he's standing right next to you waiting for you to say Lord Jesus I need you those simple words begin a journey that will take you to heaven so say them right while you're standing say them Jesus I need you and we pray that you'll do that right now as the people are praying all around you they're praying for you sir, lady for you never to leave this house without ti, knowing Christ nunca dejes la, la vida Jesús. Jesus gives a command and he says Dios, Jesús te da un whoever acknowledges me before people Aquel que me reconoce delante de mi pueblo, I will acknowledge that person before my father who's in heaven so cielos. if you just said Jesus I need you si solamente dijiste, ya, Jesús, te he necesito. says to you él acknowledge te, me now before all these people that are here él te dice a ti, ahora delante de todo este and Jesus promises you do that and I'm, going to, and I'm going to acknowledge you before the Father in heaven so if you just prayed that prayer Jesus I need you I'd like to ask you to raise your hand and do so acknowledging Christ in your life raise it high let me see you where are you out there who is joining God's family today? Who is coming to a saving knowledge of the Lord Jesus Christ? There's a balcony will wait for you. Let me see your hand. Where are you? If you're here in the sanctuary. Who will surrender themselves to Jesus on this day? I have a hand going up here in the front. God bless you, dear. Anyone else joining her today? Say, I too need to know the forgiveness and the restoration that God can provide in Christ. Alguien más que le diga que quiere conocer el perdón y la restauración de Cristo Jesús. He reaches out to you today. Te alcanza hoy en esta mañana. Come to Jesus Christ. Ven a Cristo Jesús. Accept him as your Lord and Savior. Acéptalo como tu Señor y Salvador. And be part of this eternal family. Y sé parte de esta familia eterna. That he died to create. Que él murió para crear. He shed his blood to do this for you. Derramó su sangre por ti. Now all you need to do is say, I need you, Lord. Ahora todo lo que tienes que decir es te necesito, Jesús. And he promises, those who come to me, I will never reject. Y aquello, él promete también que todos los que vengan a mí nunca van a ser rechazados. The door is wide open right now. La puerta está abierta ahora mismo. Come to the Lord Jesus. Ven al Señor Jesús. Don't leave here without your sins forgiven. No te vayas sin que tus pecados sean perdonados. Without knowing for certain that you're going to be going to heaven. Sin conocimiento seguro que vas a ser perdonado en el en el cielo. And if you're backslidden, that goes for you too. Y si has te has apartado, eso también va para ti. You're away from the Lord. Come on home. Te has apartado de él, por favor, regresa a casa. His arms are open wide to you today. Los brazos de él están abiertos por él. Come back to his arms. Come back to that family that he died to create. Regresa a sus brazos. Regresas nuevamente a esta familia. We're going to pray with this with this, the sister here at the altar right now. Vamos a orar con la hermana que está aquí en el altar. We like to ask all of you just to continue in prayer, please. Y quiero que todos continúen oración este momento. If you're watching by means of the internet and you two are making a decision for Jesus Christ. Si estás mirando a través del internet y estás haciendo esa decisión por Cristo. Give a call. Let us know who you are. Llámanos y déjanos saber quién eres. You must acknowledge him before people. That's his command. Tienes que reconocer delante del pueblo. Ese es su mandato. And he will acknowledge you before the Father and all the angels in heaven. Y él te va a reconocer delante del Padre de todos los ángeles en el cielo. That's his promise. He'll always keep it. Esa es su promesa y él siempre la mantiene. So I'm going to ask us right now, in answer to prayer. Le voy a pedir en actitud de oración. Every head bowed, every eye closed. Mientras todos los inclinados los rostros. Everyone in attitude of prayer. Father, I'm going to ask right now as we pray something. Yeah, yeah. 
We're family, all right. Somos familia aquí. We must remember to act as if we're family. Y tenemos que actuar como familia mismo. And to love each other as family. Y amarnos los unos a los otros so como first familia. of all, let's welcome our sister here. So vamos a hablar de nuestra hermana I'm going to ask you to bow your head, please. Close your eyes. Voy a pedir que incline su cabeza y cierre sus ojos. And say, say these words with me with all your heart. Y diga estas palabras con todo su corazón. To say out loud, dear God. Querido Dios. I recognize. Yo reconozco. That I need you. I've, I'm a sinner in need of salvation. Soy un pecador y necesito salvación. And I need you to be my savior. Y necesito que seas mi salvador. And my lord. Y mi señor. So I ask you, Lord Jesus. Yo te pido, señor Jesús. Come into my heart. Ven a mi corazón. Be in my life. Que estés en be mi vida. Be the center of my life. Que te estés tú el de mi vida. And with the help y con la ayuda of your Holy Spirit. De tu Espíritu Santo. I will follow you. Te voy a seguir. And I will serve you. Y te voy a servir All the days of my life. Todos los días de mi vida. Thank you, Lord. Gracias, Señor. I believe your promise. Yo creo en tu promesa. I'm part of your family now. Soy parte de tu familia ahora. Because your blood Porque tu sangre has washed me clean. Me ha lavado. In Lord. Jesus' name. En el nombre de Cristo Jesús. Amen, Lord. Amen, Señor. Amen. Dear Father, Lord God Almighty. We thank you, Lord God. We ask you to bless her, to strengthen her, to cover her by your grace, Lord God. Send your angels to camp round about her, Lord God, and may the word planted give good fruit to the glory of your name. We thank you for her decision today in Jesus' precious name. Thank you, Father. Give God some glory here, church. Will you? If you would please take her to the back and give her some materials she could read as she grows in faith. Le van a dar unos materiales para que crezcan en el Señor en la fe. Brethren, look around you right now. Hermanos, miren alrededor. 